ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുറച്ചൊക്കെ മൊരിഞ്ഞിട്ടും ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ടയാണ് വീശി അടിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരാൾക്കും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വിഭവമായിരിക്കും പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു എട്ട് പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര അളവിലാണ് മാവ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയൊക്കെ ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് കാണലുണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് ഒരു കുഴി പോലെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാം ഓയിൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയിലോട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ മാവ് കുഴക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പൊറോട്ട പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മാറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉമ്മയൊക്കെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ദൂരത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ നല്ല ശക്തിയോടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തതാണ് അപ്പം നല്ലോണം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ അയവ് വരാൻ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നല്ലോണം മാവ് ഇങ്ങനെ അയഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലല്ല അതിലും ഒന്നുകൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കൈൻ്റെ ഉള്ളനടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ തെളി തെളി കൊടുത്തിട്ട് കൊടുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചുളിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ കുഴച്ചത് കാരണം മൈതിയാണല്ലോ നമുക്ക് നേരെ പോലെ അങ്ങ് ഒരുങ്ങൂടി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറേ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എട്ട് ബോൾസ് ആണ് ആക്കുന്നത് അങ്ങനെ എട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റാം അപ്പം ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ എട്ട് ബോൾസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലേശം ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക കുറച്ച് നനച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തുണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് തോർത്ത് മുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പം ആ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇല്ല ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം കുഴച്ച് വെക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം എത്രത്തോളം മാക്സിമം പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം മാക്സിമം പരത്തിക്കോളൂ ഷേപ്പ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഷേപ്പ് ഏത് ഷേപ്പും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ ബോൾസ് വീതം ഇവിടെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നല്ലോണം ശ്രദ
അപ്പം ഇതുപോലെ ഓരോന്നും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എട്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള കോൺ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ സൈസിലാണല്ലോ ഉള്ളത് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എത്രത്തോളം പരത്താൻ പറ്റൂ അത്രത്തോളം ഒന്നങ്ങ് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം ഒട്ടത്തൊന്നുമില്ല അത് ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിലും പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിതിന് നല്ലോണം പരത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും എട്ട് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എട്ടെണ്ണ ആണല്ലോ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം എട്ടെണ്ണ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നടുവിലുള്ള ഭാഗം വലിയ പൊറോട്ടയും നമ്മുടെ അറ്റത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പൊറോട്ട കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് എട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇനിയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പാട്ട് എടുക്കുക ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നല്ലോണം ഇത് അയഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് കന നല്ലോണം സ്പീഡിലൊന്നും വലിക്കരുത് മുറിഞ്ഞു പോവും അപ്പം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നല്ല നല്ലോണം കുഴച്ച നല്ല അത്യാവശ്യം അയവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ച മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലോണം അത് നീളത്തിൽ വരും അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇതങ്ങ് നീട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങളത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ നല്ലോണം അയഞ്ഞു വരും അപ്പം നല്ലോണം അത് നീണ്ടു വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ടും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ നീണ്ടു വന്നോളൂ ഒരുപാട് ശക്തിയിൽ വരിക്കരുത് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നീട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഇതങ്ങ് ചുരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ എട്ട് പീസസ് ആണല്ലോ വരിക്ക് വെച്ചത് ആ ഒരു ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പൊറോട്ട വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ബോൾസ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ശേഷം ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലേശം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നിങ്ങനെ നനച്ചിടാൻ മറക്കരുത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് കാറ്റ് കൊള്ളുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ബലം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ലേശം ഓയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ കല്ലിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇല്ല സാധാ റോളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്താനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇതുപോലെ നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ചുടാനുള്ള പൊറോട്ട പരത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കനല്യാണ്ട് പരത്തരുത് അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ പരത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ബോളിൻ്റെ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഓയിലിയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇ
നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഇതാ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്കാട്ടിലും നല്ലത് നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ ചുടുന്നതാണ് അതാണ് ഒന്നുകൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമായിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് നല്ലോണം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് വേവിച്ച ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൊള്ളും തോറും അത് ബലം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അതിങ്ങനെ മൊരിയാണല്ലോ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്നങ്ങ് കുക്കാകുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുക ആ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിനെ അതായത് ലെയർ തിരിഞ്ഞ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ പൊറോട്ടൻ്റെ ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൊട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ